வணக்கம் மக்களே ஒரு கிராசரி ஸ்டோர் இ காமர்ஸ் வெப்சைட்டை நீங்களே எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக டீட்டெயிலாக சொல்லி தரப்போகிறேன் அதுவும் கோடிங் யூஸ் பண்ணாமலேயே இதுதான் நம்ம வீடியோவை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இன்றைக்கி செஷனுக்குள்ளே போகலாம் நாம் வந்து ஒரு கிராசரி ஸ்டோர் இ காமர்ஸ் வெப்சைட் அண்ட் ஆப் பண்ண போகிறோம் மக்களே ஸோ இந்த இ காமர்ஸ் வெப்சைட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் வெப்சைட் எந்த மாதிரி வரப்போகுது என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்க போகுது அப்படின்றத நான் வந்து ஒரு குயிக்காக ஒரு கிளான்ஸ் மாதிரி கொடுத்துட்றேன் ஸோ தட் இந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட்டை நீங்கள் பில்ட் பண்ணுறது மூலிமா உங்கள் அவுட்புட் வெப்சைட் எப்படி வரும் அப்படின்றதுல உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட்டை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து ரீசெண்டாக நாங்கள் எங்கள் கிளைண்ட்டுக்கு இப்போ பண்ணி கொடுத்த ஒரு வெப்சைட் இது வந்து ஒரு நீட் அண்ட் க்ளீனான ஒரு வெப்சைட் பாருங்கள் ஸோ உள்ளே வர்ற ஒரு விசிட்டர் வந்து அவங்க ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்டை சர்ச் பண்ணாங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபஸ்ட் ஒரு த்ரீ லெட்டர்ஸை போட்டாலே சஜஷன்ஸ் காமிச்சிடும் ஸோ என்ன ப்ராடக்டை வாங்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை கிளிக் பண்ணி அவங்க வாங்கிப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி கேட்டகரிஸ் இங்கேயும் இருக்குது ஹோம் பேஜ்லேருந்தே அவங்க வந்து டேரெக்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா ஜஸ்ட் செலக்ட் ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க இங்கே வந்து வெயிட்டு செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஆட் டு கார்ட் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆஃப் கேன்வாஸ் கார்ட் மெனியூவில் ஆட் ஆகிடும் ஸோ அதே மாதிரி நிறையா கேட்டகரிஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த கேட்டகரிஸ்லாம் வந்து அவங்க இங்கேருந்தே சூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஒன்ஸ் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா இந்த ப்ராடக்டை பற்றி ஃபர்தராக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா இந்த ப்ராடக்டை கிளிக் பண்ணுவாங்க ஸோ ப்ராடக்ட் பேஜ் ஸோ ப்ராடக்ட் பேஜ் பாருங்கள் எவ்வளோ நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஹோம் பேஜு சப்போஸ் இதே இதே ஹோம் பேஜை நீங்கள் மொபைல் ஃபோனில் பார்த்தா எப்படி இருக்கும் ஸோ நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ட் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ மொபைல் ஃபோனில் பார்க்கும்போது இந்த வெப்சைட் வந்து ஒரு ஆப் மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருக்குது பட் இதை மட்டும் இல்லை நம்ம வந்து இதே வெப்சைட்டை ஒரு ஆப்பாக எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் இந்த செஷனில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ ஷாப் கிளிக் பண்ணால் டேரெக்டாக ஷாப் பேஜுக்கு போயிடும் இந்த ஷாப் பேஜும் வந்து ஒரு ஆப் மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் மொபைல் ஃபோனில் இங்கேயே ஒரு கார்ட் பட்டன் இருக்குது கிளிக் பண்ணாங்கன்னா கார்ட்டில் ஆட் ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஹோம் பேஜு அதே மாதிரி செக் அவுட் பேஜ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நீட் அண்ட் க்ளீனான வெப்சைட்டை நீங்கள் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது தான் நாம் வந்து இந்த செஷனில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க இன்றைக்கி செஷனுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நாம் வந்து ஒரு கிராசரி ஸ்டோர் இ காமர்ஸ் வெப்சைட் அண்ட் ஆப் பில்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை வந்து நான் ஒரு அஞ்சு ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு சிம்பிளிஃபைடாக சொல்லி தரப்போகிறேன் ஸோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்கிற லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் பேஜுக்கு நீங்கள் வருவீங்க இந்த பேஜில் நான் அஞ்சு ஸ்டெப்பாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி அதுக்கான பர்டிகுலர் வெப் பேஜஸ்க்கு போயிடலாம் ஸோ மொ இதில் முதல் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு டொமைன் அண்ட் ஹாஸ்டிங் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் டொமைன்னா என்ன ஹாஸ்டிங்னா என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஸோ நான் வந்து ஹாஸ்டிங்கர் அப்படின்ற ஹாஸ்ட்டை தான் சூஸ் பண் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே இருக்கிற லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸாக்டாக என்ன பிளான் வாங்கணும் ஹாஸ்டிங்கில் அப்படின்றதுக்கோ அந்த பிளானோடைய பேஜ்க்கு போவீங்க நான் வந்து எப்பவுமே சஜஸ்ட் பண்ணுறது வேர்ட் ப்ரெஸ் ஹாஸ்டிங் தான் பிகாஸ் நாம் வந்து வேர்ட் ப்ரெஸ் சிஎம்எஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட என்டையர் வெப்சைட்ஸும் பில் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் மை சஜஷன் இஸ் டு கோ வித் வேர்ட் ப்ரெஸ் ஹாஸ்டிங் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி வந்தீங்கன்னா யூ இல் ஆல்சோ கெட் செவன் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட் நான் ஒரு கூப்பன் கோட் தரேன் அதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா செவன் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் ஸோ நான் வந்து இந்த ப்ரீமியம் ஹாஸ்டிங் தான் சூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது வந்து நான் ஆட் டு கார்ட் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட கம்ஃபர்ட் ஏற்ற மாதிரி ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ் ஆர் ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு வாங்கிக்கலாம் ஃபோர் இயர்ஸ் வாங்கினா வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் ஃப்ரீ அப்படின்றதுனால நான் வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து உங்களோட இமெயில் அட்ரஸ் கொடுக்கணும் மக்களே ஸோ வந்து இமெயில் அட்ரஸ் கொடுத்துருங்க இமெயில் அட்ரஸ் கொடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களால் திரும்ப அந்த பர்டிகுலர் லாகின் யூஸ் பண்ணி உங்களால் லாகின் பண்ண முடியும் ஸோ என்னோடய யூசர் நேம் வந்து ஸோ நான் என்னோடய
ஸோ எனக்கு வந்து யூபிஐ வழியாக பே பண்ணுறது தான் கம்ஃபர்ட் அதனால் நான் வந்து யூபிஐ சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்படியே கண்டினியூ இப்போ வந்து இங்கே வந்து யூபிஐ ஏற்கனவே எனேபிள் ஆகிருக்கும் நான் ஜஸ்ட் பே நோ கொடுக்குறேன் ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம வந்து பேமெண்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து நம்மளோட அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரு புதுசாக யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் செட்டப் பண்ண சொல்லுது நான் வந்து எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற ஒரு யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் செட்டப் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் நம்ம வந்து நம்ம அக்கௌண்ட்டை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஜென்ரேட் பண்ணிட்டோம் ஹாஸ்டிங் அண்ட் ஹாஸ்டிங் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்மளுக்கான ஃப்ரீ டொமைனையும் நம்ம வந்து கிளைம் பண்ணோம் நான் ஜஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் நோ கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போதைக்கு எனக்கு இந்த பர்சனலைஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் வேணாம் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாத்தையுமே ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரீ டொமைன் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இப்போ இந்த டொமைனையும் நீங்கள் கிளைம் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு இங்கே கிளைம் அ ஃப்ரீ டொமைன் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன டொமைன் வேணுமோ அந்த டொமைனை இங்கே டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ எனக்கு வந்து டாட் காம் வேணும் ஸோ அதனால் இங்கே டாட் கோ டாட் இன்னுக்கு பதிலாக டாட் காம் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ சர்ச் கொடுப்போம் அவ்வளோதான் இந்த டொமைன் வந்து எனக்கு இருக்குது ஆக்சுவலாக அவைலபிலிட்டி இருக்குது ஸோ கண்டினியூ அப்படியே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கொடுத்துருங்க உங்களோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் ஃபினிஷ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டொமைனை வந்து கிளைம் பண்ணிட்டோம் இப்போ நமக்கான சர்வர் எந்த லொக்கேஷனில் வேணும் அப்படின்னு கேட்குது ஸோ நம்மளோட பிஸ்னஸ் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே தான் இருக்க போகுது அப்படின்னா நான் இந்தியாவிலே சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஐ ஜஸ்ட் கிளிக் ஃபினிஷ் செட்டப் ஸோ நமக்கான செட்டப் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு இப்போ கிளிக் மேனேஜ் சைட்னு கொடுங்க ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட ஹாஸ்டிங்கர் டேஷ்போர்டுக்குள்ளே நாம் வந்துட்டோம் ஸோ இப்போ நான் ஜஸ்ட் ஹோம் பேஜ் மட்டும் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட ஹாஸ்டிங் நம்மளோட டொமைனும் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு கையோட என்னோடய சஜஷன் என்னென்னா இமெயில் உங்களுக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் இமெயிலுக்கு நீங்கள் என்ன இமெயில் ஐடி கொடுக்குறீங்களோ அந்த இமெயிலுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு வெரிஃபிகேஷன் மெயில் வரும் அதை கிளிக் பண்ணி உங்களோட அக்கௌண்ட்டை வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி உங்கள் டொமைனுக்கும் வந்து வெரிஃபிகேஷன் மெயில் வந்திருக்கும் ஸோ அதையும் வந்து வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் இப்போது அடுத்து நம்ம செகண்ட் ஸ்டெப் இருக்குது ஸோ இன்ஸ்டால் வேர்ட் ப்ரெஸ் அண்ட் லான்ச்சு இப்போது உங்களோட ஹாஸ்டிங்கில் உங்கள் வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் அதுக்கு உங்களோட டொமைன்குள்ளே உங்களோட டேஷ்போர்டுக்குள்ளே போயிடுங்க இங்கே ஹாஸ்டிங்னு இருக்கு இல்லையா இங்கே மேனேஜ் அப்படின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வெப்சைட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஆட்டோ இன்ஸ்டாலர் இதை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இங்கே இப்போ நம்ம வேர்ட் ப்ரெஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் வேர்ட் ப்ரெஸ் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து என்னோடய வெப்சைட்டுக்கு ஒரு நேம் வச்சுக்கிறேன் ஸோ உங்கள் வெப்சைட்டோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுங்க அகெயின் இன்ஸ்டால் கொடுங்க இப்போ வந்து நாம் நம்மளோட வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸை வந்து நம்மளோட டொமைன் அண்ட் ஹாஸ்டிங்கில் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்மளோட செகண்ட் ஸ்டெப்பையும் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் இப்போது நீங்கள் இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிற வேர்ட் ப்ரெஸ் டேஷ்போர்டுக்குள்ளே போனோம் அதுக்கு இங்கே எடிட் வெப்சைட் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனரா உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கான வெப்சைட்டை நீங்களே பில்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா ஆர் ஒரு ஃப்ரீலான்ஸ் வெப் டிசைனராக இருந்து உங்களோட ஸ்பேர் டைமில் வெப்சைட்ஸ் பில்ட் பண்ணுறது மூலிமா ஏர்ன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்போது உங்களுக்காகவே ஒரு வேர்ட் ப்ரெஸ் வெப் டிசைனிங் கோர்ஸ் நாங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இது ஒரு கம்ப்ளீட்லி ஆன்லைன் ரெக்கார்டட் கோர்ஸ் அப்படின்றதுனால உங்களோட கன்வீனியன்ட் டைமில் உங்களோட கன்வீனியன்ட் பிளேஸில் இருந்து உங்களால் இதை கற்றுக்க முடியும் இந்த கோர்ஸில் ஒரு லேண்டிங் பேஜ் எப்படி பில்ட் பண்ணோம் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் பிஸ்னஸ் வெப்சைட் எப்படி பில்ட் பண்ணோம் ஒரு இ காமர்ஸ் வெப்சைட் எப்படி பில்ட் பண்ணோம் ஆர் ஒரு சேல்ஸ் ஃபனல் எப்படி ப்ராப்பராக செட்டப் பண்ணோம் அப்படின்றத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரொம்ப டீட்டெயிலாக நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் இது ஒரு நோ கோட் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால இந்த கோர்ஸை யார் வேணாலும் லேர்ன் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் வேர்த் ஆஃப் போனஸ் தரப்போகிறோம் இந்த போனஸில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற சில
ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு எதுவுமே தேவையில்லை ஸோ அதனால் நான் வந்து டீஆக்டிவ் இந்த ஹாஸ்டிங்கிற தவிர்த்து மற்ற எல்லாத்தையுமே நான் டீஆக்டிவேட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து இதை டெலீட் பண்ணணும் ஸோ செலக்ட் பண்ணி அப்படியே டெலீட் கொடுத்துருங்க அதே மாதிரி அப்பியரன்ஸில் தீம்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனுக்குள்ளே போனீங்கனாலும் இங்கேயும் சில அன்வான்டட் தீம்ஸ் இருக்கும் இதையும் நீங்கள் டெலீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் நம்ம டேஷ்போர்டில் பண்ண வேண்டிய இனிஷியல் ஒர்க் அதுக்கப்புறமா நம்மளோட பேர்மலிங்ஸை ப்ராப்பராக செட்டப் பண்ணோம் அதுக்கு இங்கே செட்டிங்ஸில் பேர்மலிங்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே கஸ்டம் ஸ்ட்ரக்சர்னு இருக்கும் இதை போஸ்ட் நேம்னு மாற்றிட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வேர்ட் ப்ரெஸ் சிஎம்எஸ்ஸை உங்கள் டொமைனட் ஹாஸ்டிங்கில் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பண்ண வேண்டிய இனிஷியல் ஸ்டெப்ஸ் ஸோ ஒன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம முடிச்சிட்டோம் இப்போ இதோட டேஷ்போர்டுக்குள்ளே போயிடுங்க இந்த டேஷ்போர்ட் ரொம்ப கிளட்டடாக இருக்குது ஸோ நான் ஸ்க்ரீன் ஆப்ஷனில் போயிட்டு இதெல்லாம் டிசேபிள் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தட் என்னோட டேஷ்போர்ட் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நாம் ரெண்டு ஸ்டெப் முடிச்சிட்டோம் இப்போ மூணாவது ஸ்டெப்பு ஸோ மூணாவது ஸ்டெப் என்னென்னா நமக்கான தீமை நாம் டவுன்லோட் பண்ணி நம்மளோட வேர்ட் ப்ரெஸில் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இந்த தீமை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு என்வான்டோ மார்க்கெட்டுக்குள்ளே போயிடுங்க ஸோ இந்த உட்மார்ட் அப்படின்ற தீமை யூஸ் பண்ணி தான் நாம் நம்மளோட வெப்சைட்டை பில்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் ஏற்கனவே இந்த தீமை பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணலைனா இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி இந்த தீமை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் இந்த தீம் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் எங்கள் டீமை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கான பெஸ்ட்டு சொல்யூஷனை நாங்கள் கொடுப்போம் ஸோ இப்போ நான் இந்த தீமை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டவுன்லோட்ஸில் போயிட்டு டவுன்லோட் இன்ஸ்டாலபிள் வேர்ட் ப்ரெஸ் ஃபைல் ஒன்லி இது மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த தீம் வந்து டவுன்லோட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இந்த தீமை நாம் டவுன்லோட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த தீமை நாம் நம்ம வேர்ட் ப்ரெஸில் அப்லோட் பண்ணோம் அதுக்கு உங்கள் வேர்ட் ப்ரெஸ் டேஷ்போர்டில் அப்பியரன்ஸ் தீம்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே ஆட் நியூன்னு இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே அப்லோட் தீம்னு இன்னொரு பட்டன் வரும் ஸோ இந்த அப்லோட் தீமை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சூஸ் ஃபைல்ஸ் உங்கள் கம்ப்யூட்டர்லேருந்து அப்லோட் கொடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இப்போது உங்கள் தீமு இந்த வேர்ட் ப்ரெஸ் சிஎம்எஸ்க்குள்ளே அப்லோட் ஆகி இன்ஸ்டால் ஆகிடும் ஸோ தீம் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நாம் தீமை ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ வாங்க இதை செட்டப் பண்ணலாம் அதுக்கு இங்கே லெட் ஸ்டார்ட் கொடுங்க இப்போதைக்கு லைசன்ஸ் எதுவும் நான் ஆக்டிவேட் பண்ணலை அதனால் நான் இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன் இன்ஸ்டால் சைல்ட் தீம் கொடுங்க ஸோ அகைன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸோ நான் எலமெண்டர் அப்படின்ற பேஜ் பில்டர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் எலமெண்டர் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அகைன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸோ இங்கே இருக்கிற எல்லா பிளகின்ஸுமே நாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஆக்டிவேட் பண்ணணும் இதெல்லாம் ரெக்வயர்ட் பிளகின் ஸோ இன்ஸ்டால் அண்ட் ஆக்டிவேட் ஆல் கொடுத்துருங்க மேபி இந்த ப்ராசஸ் முடியறதுக்கு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆகலாம் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எல்லா பிளகினும் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கொடுங்க இப்போது இதில் உங்களுக்கு நிறையா ப்ரீ பில்டு வெப்சைட்ஸ் இருக்குது ஆர் டெமோ வெப்சைட்ஸ் இருக்குது இதில் உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சப்போஸ் ப்ரிவ்யூ பண்ணி பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே லைவ் ப்ரிவ்யூன்ற ஆப்ஷன் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ப்ரிவ்யூ பண்ணலாம் ஸோ நான் வந்து ஏர்லியராக இந்த டெமோ தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அதனால் நான் இதே யூஸ் பண்ணிக்கலான் இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அங்கே பார்த்து அந்த சீரியா வெப்சைட் வந்து இந்த டெமோ யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணது தான் ஸோ நான் வந்து இதே இம்போர்ட் கொடுத்துட்றேன் அகைன் இதுவும் இம்போர்ட் ஆகிறதுக்கு மேபி ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆகும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்மளோட டெமோ வந்து இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் இதை வியூ பண்ணி பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வியூ பேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா இதை வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து கம்ப்ளீட்டாக உங்கள் வெப்சைட் வந்து இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அடுத்து நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கொடுங்க அவ்வளோதான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பண்ண வேண்டியது நம்மளோட ஊ காமர்ஸை செட்டப் பண்ணணும் ஸோ வாங்க இப்போ ஊ காமர்ஸை மட்டும் ஃபர்ஸ்ட்டு செட்டப் பண்ணிடலாம் ஸோ செட்டப் மை ஸ்டோர
ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இப்போதைக்கு இந்த வேலையை நம்ம முடிச்சிட்டோம் அகெயின் டேஷ்போர்டுக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இப்போ அடுத்து நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வெப்சைட்டோடைய லோகோவை நாம் சேஞ்ச் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ இங்கே இருக்குது நம்மளோட ஹெட்டர் ஸோ இந்த ஹெட்டரில் நம்மளோட லோகோவை நாம் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் வாங்க ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நாம் மூணு ஸ்டெப்பு முடிச்சிட்டோம் இப்போது நாலாவது ஸ்டெப்பு ஸோ உங்களோட வெப்சைட்டை கஸ்டமைஸ் பண்ணுறது இந்த கஸ்டமைசேஷனுக்குள்ளே லோகோ சேஞ்ச் பண்ணுறது சாம்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் டெலீட் பண்ணிவிட்டு புதுசாக உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படி ஆட் பண்ணுறது இதெல்லாம் நாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் முதல் விஷயமா உங்கள் லோகோவை உங்கள் வெப்சைட்டில் எப்படி செட்டப் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ இந்த டொமைனில் நம்ம இம்போர்ட் பண்ண இந்த டெமோ டேட்டாவில் உட்மாட்டுன்ற லோகோ இருக்குது இப்போ நான் என்னோடய லோகோவை இதில் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு உங்கள் டேஷ்போர்டுக்குள்ளே போயிடுங்க இந்த உட்மாட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பக்கத்தில் ஹெட்டர் பில்டர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் ரெண்டு ஹெட்டர்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஆர்கானிக் ஹெட்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அப்புறமா ஹெட்டர் ஆர்கானிக் ஓவர் லேப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ரெண்டும் தான் ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கான ஹெட்டர் சரிங்களா ஹோம் பேஜில் இருக்கிற ஹெட்டர் என்னது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இங்கே எடிட் பேஜ் அப்படின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே கீழே வந்தீங்கன்னா இங்கே ஹெட்டருன்ற ஆப்ஷனு கீழே இங்கே பாருங்கள் கஸ்டம் ஹெட்டர் ஃபார் திஸ் பேஜ் இங்கே வந்து ஹெட்டர் ஆர்கானிக் ஓவர் லேப் அப்படின்னு இருக்குது இதுதான் வந்து ஹோம் பேஜில் இருக்கிற ஹெட்டர் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் இங்கே லோகோவை மாற்றணும்னா இந்த ஹெட்டரில் இருக்கிற இந்த ஹெட்டரை தான் எடிட் பண்ணணும் ஸோ நான் எடிட் கொடுக்குறேன் இங்கே லோகோ இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த லோகோ எனக்கு வேண்டாம் ஸோ நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே அப்லோட் கொடுக்குறேன் இப்போது செலக்ட் ஃபைல்ஸ் என்னோட கம்ப்யூட்டரில் நான் ஏற்கனவே லோகோ வச்சுருக்கேன் ஸோ என்னோடய லோகோவை நான் அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன் சேவ் ஸோ அதே மாதிரி மொபைல் ஃபோன்லேயும் நான் சேஞ்ச் பண்ணோம் ஸோ மொபைல் ஃபோன் அகெயின் லோகோ கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட லோகோவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மொபைல் ஃபோன்லேயும் நாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ இதை சேவ் கொடுங்க இப்போ இந்த பேஜை நான் ஒரு வாட்டி ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இன்னும் சேஞ்ச் ஆகலை இப்போ இதை ஒரு வாட்டி நான் சேவ் ஹெட்டர் அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் இதை சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறமா இங்கே சேவ் ஹெட்டர் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம ஹெட்டரில் நாம் அப்லோட் பண்ண லோகோ சேவ் ஆகிடுச்சு இப்போது நம்மளோட டெமோ பேஜ் இப்போ சேவ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வெப்சைட்டை நம்ம வியூ பண்ணி பார்க்கணும் இங்கே பாருங்கள் லோகோ மாறிடுச்சு ஆனால் மற்ற பேஜ்லேயும் லோகோ மாறணும் இல்லையா ஸோ இப்போ நான் காண்டாக்டர்ஸ் பேஜ் கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் அதே பழைய லோகோ தான் இருக்குது இப்போ இது மாற்றணுன்னா நீங்கள் இங்கே ஹெட்டர் ஆர்கானிக் ஓவர் லேப்னு இருக்கு இல்லையா இதை தான் இப்போ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம் நம்ம இங்கே தான் டிஃபால்ட் ஹெட்டரையும் மாற்றணும் ஸோ இதையும் எடிட் கொடுத்துருங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் லோகோ இங்கே அப்லோட் லோகோ ஸோ இதை சேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க ஸோ ஸ்டிக்கி ஹெட்டர்லேயும் நாம் லோகோ மாற்றணும் அதையும் மாற்றிடலாம் இப்போ சேவ் ஹெட்டர் இப்போ நான் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் லோகோ மாறிடுச்சு ஸோ ஹோம் பேஜ்லேயும் நம்ம லோகோஸை மாற்றிட்டோம் அதர் பேஜஸ்லேயும் நம்ம லோகோவை மாற்றிட்டோம் அடுத்து நாம் நம்ம வெப்சைட்டில் இருக்கிற சாம்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் டெலீட் பண்ணணும் ஸோ வாங்க அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு உங்கள் டேஷ்போர்டுக்குள்ளே வந்துடுங்க இங்கே ஊ காமர்ஸ்க்கு கீழே ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்குது இல்லையா ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே ஏற்கனவே நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் ஸோ அதனால் இது எல்லாத்தையுமே நான் செலக்ட் பண்ணி டெலீட் பண்ணிடுறேன் ஸோ தட் உங்களோட வெப்சைட்டில் இருக்கிற டெமோ ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் டெலீட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போது உங்களோட ப்ராடக்ட்டை புதுசாக நீங்கள் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஆட் நியூ அப்படின்னு கொடுங்க உங்கள் ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு பேர் வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் என் ப்ராடக்ட்டுக்கு பிளாக் ரெசின் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறேன் 
ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு நீங்கள் ஏதாவது டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனே இங்கே கொடுத்துக்கலாம் ஷார்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனையும் கொடுக்கலாம் அடுத்து உங்கள் ப்ராடக்ட்டுக்கு நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோவை கொடுக்கணும் ஸோ செட் ப்ராடக்ட் இமேஜின் இருக்கு இல்லையா இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து என் கம்ப்யூட்டர்லேருந்து நான் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டை அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ப்ராடக்ட் ஆட் பண்ணியாச்சு அடுத்து இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு நீங்கள் ஒரு ப்ரைஸ் கொடுக்கணும் அந்த ப்ரைஸை நான் இங்கே கொடுக்க போகிறேன் நான் ப்ரைஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் அடுத்து இந்த ப்ராடக்ட் எந்த கேட்டகரியோ அந்த கேட்டகரியை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் சப்போஸ் இந்த இடத்துல உங்கள் கேட்டகரி இல்லைன்னா ஆட் நியூ கேட்டகரி கொடுத்து இதுக்கு நீங்கள் ஒரு கேட்டகரி கொடுத்துருங்க நான் ட்ரைட் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்து இந்த ப்ராடக்டை நான் பப்ளிஷ் பண்ணோம் ஸோ பப்ளிஷ்னு கொடுத்தேன்னா இந்த ப்ராடக்ட் எனக்கு பப்ளிஷ் ஆகிடும் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் உங்களோட ப்ராடக்டை ஆட் பண்ணுவீங்க இப்போது இந்த ப்ராடக்டை நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ பாருங்கள் நம்ம லோகோஸ் சேஞ்ச் பண்ணோம் இங்கே நம்ம அப்லோட் பண்ண ப்ராடக்ட் வந்துருச்சு ஆனால் இங்கே ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்னென்னா இங்கே பாருங்கள் நாம் வந்து ருபீஸில் தான் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் பண்ணுறோம் பட் இது வந்து டாலர்ஸில் இருக்குது இப்போது நீங்கள் இந்த கரன்சியை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ கரன்சியை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட டேஷ்போர்டுக்குள்ள ஊ காமர்ஸில் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த செட்டிங்ஸில் இந்த ஜென்ரலில் ஸ்க்ரோல் பண்ணி கீழே வந்தீங்கன்னா இங்கே கரன்சிஸ்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்குது இங்கே இந்தியான்னு மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இங்கே உங்கள் அட்ரஸ் எல்லாம் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு சேவ் சேஞ்சஸ் இப்போது நான் இந்த பேஜில் ஒரு வாட்டி ரீஃப்ரெஷ் மட்டும் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ருபீஸ்னு மாறிடுச்சு ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் கரன்சியை சேஞ்ச் பண்ணணும் அடுத்ததா இப்போ ஒரு யூசர் இந்த ப்ராடக்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்கன்னா இந்த ப்ராடக்டை ஆட் டு கார்ட் கொடுப்பாங்க அடுத்து செக் அவுட் பேஜ் வருவாங்க இங்கே அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு பிளேஸ் ஆர்டர்னு கொடுப்பாங்க ஆனால் பாருங்க ஆர்டர் பிளேஸ் ஆகாது ரீசன் என்னென்னா நம்ம பேமெண்ட் மெத்தட்ஸ் எதுவுமே போடலை ஸோ இப்போ உங்கள் வெப்சைட்டோட உங்கள் பேமெண்ட் கேட்வேவை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் உங்கள் வெப்சைட் வழியாக பேமெண்ட்ஸை வாங்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பேமெண்ட் கேட்வே வேணும் இன்ஸ்டா மோஜோ ரேசர் பே இந்த மாதிரி நிறையா பேமெண்ட் கேட்வேஸ் இருக்குது நான் இன்றைக்கி இன்ஸ்டா மோஜோ யூஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் இதில் ஒரு அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணி உங்களோட கேஒய்சி எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட அக்கௌண்ட் உங்களுக்கு ஆக்டிவேட் ஆகிடும் சப்போஸ் இந்த பேமெண்ட் கேட்வேயில் எப்படி அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு தெரிலனா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இதுக்கான ஒரு தனி வீடியோவாக போட்டிருக்கேன் அதையும் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போது இந்த க்ரெடென்ஷியல்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு உங்களோட இன்ஸ்டா மோஜோ அக்கௌண்ட்டில் ஏபிஐஸ் அண்ட் ப்ளக் இன்ஸ்னு இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணி கீழே வந்தீங்கன்னா இங்கே ஜென்ரேட் க்ரெடென்ஷியல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்கு உங்களுக்கு க்ரெடென்ஷியல்ஸ் வேணுமோ ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஊ காமர்ஸ் வேர்ட் ப்ரெஸ் அப்படின்னு காமிக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணி ஜென்ரேட் க்ரெடென்ஷியல்ஸ்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஜென்ரேட் ஆகிடும் பட் ஆக்சுவலாக நான் ஏற்கனவே க்ரெடென்ஷியல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு க்ரெடென்ஷியல்ஸ் தான் என்னோடய வேர்ட் ப்ரெஸ் ஊ காமர்ஸ் க்ரெடென்ஷியல்ஸ் இப்போது உங்களோட வேர்ட் ப்ரெஸ் உங்களோட வெப்சைட் டேஷ்போர்டுக்குள்ளே போயிடுங்க ப்ளக்இன்ஸில் போய் ஆட் நியூ கொடுங்க ஏன்னா நாம் இன்ஸ்டா மோஜோ பேமெண்ட் கேட்வேவை நம்ம வெப்சைட்டோட கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கான ப்ளக்இனை நாம் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஸோ நான் இன்ஸ்டா மோஜோ அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இன்ஸ்டால் நவு கொடுங்க ஸோ இப்போ இதை ஆக்டிவேட் பண்ணிவிடுங்க ஒன்ஸ் இதை நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணதுக்கப்புறமா இங்கே ஊ காமர்ஸ் இன்ஸ்டா மோஜோ செட்டிங்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பேமெண்ட்ஸ்ன்ற ஆப்ஷனுக்குள்ளே வரும் இங்கே கிளைண்ட் ஐடி கிளைண்ட் சீக்ரெட் நீங்கள் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து கிளைண்ட் ஐடி இதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் அதே மாதிரி கிளைண்ட் சீக்ரெட்டும் இப்போ சேவ் பண்ணிவிடுங்க ஒன்ஸ் இது நீங்கள் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ செக் அவுட் பேஜை நான் ஒரு வாட்டி ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் பே வித் இன்ஸ்டா மோஜன் வந்துச்சு நான் என்னோடய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து ப்ளேஸ் ஆர்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பேமெண்ட் கேட்வேவோடு அது கனெக்ட் ஆகிடும் பேமெண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு தேங்க்யூ பேஜ் வந
இப்போ நான் செக் அவுட் பேஜ் ஒரு வாட்டி ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ எனக்கு ரெண்டு பேமெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் காட்டுது ஒன்று கேஷ் ஆன் டெலிவரி இன்னொன்று இன்ஸ்டா மோஜோ சப்போஸ் என்னோடய கிளைண்ட் வந்து கேஷ் ஆன் டெலிவரி வழியாக ப்ளே பண்ணுறாங்கன்னா அப்போது கேஷ் ஆன் டெலிவரி செலக்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ ப்ளேஸ் ஆர்டர் கொடுத்துருவாங்க இப்போ ஆர்டர் ரிசீவ் ஆயிடுச்சு ஓகே இப்போ ஒரு கிளைண்ட் வந்து உங்களோட வெப்சைட்டை யூஸ் பண்ணி ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணிட்டாங்க இது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா உங்களோட டேஷ்போர்டுக்குள்ளே வாங்க இங்கே ஊ காமர்ஸ்க்கு கீழே ஆர்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக எந்தெந்த கஸ்டமர்ஸ்லாம் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இங்கே வரும் ஸோ இந்த பில்லிங் அட்ரஸ் இந்த ஷிப்பிங் அட்ரஸ்க்கு நீங்கள் அதை ஷிப் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் ஒரு ஆர்டரை உங்கள் வெப்சைட்டில் ப்ராசஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ இது வரைக்கும் நாம் பண்ணதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது அடுத்து நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா நாம் வெப்சைட்டை பில்ட் பண்ணிட்டோம் இந்த வெப்சைட்டை எப்படி கஸ்டமைஸ் பண்ணுறது ஆர் இங்கே இருக்கிற ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எப்படி மாற்றுறது இதுக்கு உங்கள் வெப்சைட்டுக்குள்ளே வந்துருங்க இங்கே மேலே எடிட் வித் எலமெண்டர் அப்படின்னு ஒரு பேஜ் இருக்கும் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் உங்களுக்கு எந்த செக்ஷனை நீங்கள் டெலீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த செக்ஷனை டெலீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இங்கே நீங்கள் எதையாவது ஆட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போது அவர் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு பதிலாக பாப்புலர் கேட்டகரிஸ்னு நான் மாற்றிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த செக்ஷனை வேணாலும் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்ற முடியும் சப்போஸ் எனக்கு இந்த ஃபோட்டோ வேண்டாம் அதுக்கு பதிலாக நான் இந்த ஃபோட்டோ டெலீட் பண்ணிடுறேன் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு வேறு ஃபோட்டோ வேணும்னா நான் என்னோடய ஃபோட்டோஸும் என்னால் மாற்றிக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எதை வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஒன்ஸ் இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டியதுனா இங்கே அப்டேட்னு இருக்கும் இதை அப்டேட் கொடுத்து நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் எலமெண்ட்ரி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வெப்சைட்டை எப்படி கஸ்டமைஸ் பண்ணணுன்றதை இன்னும் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கும் நான் வந்து நம்மளோட இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதில் எலமெண்டர் அப்படின்ற லேண்டிங் பே எலமெண்டர் அப்படிங்கிற பேஜ் பில்டர் யூஸ் பண்ணி ஒரு வெப்சைட்டை நீங்கள் எப்படி பில்ட் பண்ணோம் ஆர் கஸ்டமைஸ் பண்ணோம் அப்படின்றதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நாம் நம்ம வெப்சைட்டை பில்ட் பண்ணிட்டோம் நம்ம நாலு ஸ்டெப்பையும் ரொம்ப சப் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் இப்போது கடைசியாக இருக்கிற ஸ்டெப் என்னென்னா நம்ம வெப்சைட்டை நாம் எப்படி ஆப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது இப்போது நமக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஒரு வெப்சைட் இருக்குது இதுதான் நாம் இப்போ க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற வெப்சைட் இல்லையா ஸோ இதில் ஃபர்தராக நீங்கள் கஸ்டமைசேஷன்ஸ்லாம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வெப்சைட்டை எப்படி ஆப்பாக மாற்றுறது அப்படின்றது தான் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் அதுதான் நம்மளுடைய அஞ்சாவது ஸ்டெப்பு ஸோ உங்கள் வெப்சைட்டை நீங்கள் ஆப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஸ்டெப் ஃபைவில் இருக்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் இருக்கும் ஸோ இந்த லிங்க்கை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஆப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற அந்த வெப்சைட்டோட லிங்க்கை இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கெட் கண்டென்ட்னு கொடுங்க இப்போது வேர்ட் ப்ரெஸ் பிளாக்ன்றதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே நெக்ஸ்ட் அடுத்து நோ மானிட்டைசேஷன் கொடுத்து அகைன் ஒரு நெக்ஸ்ட்டு அகைன் ஒரு நெக்ஸ்ட்டு இப்போது உங்கள் வெப்சைட்டோட ஐக்கனை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கஸ்டம் ஐக்கன் கொடுத்து உங்கள் வெப்சைட்டோட ஐக்கனை ஆர் லோகோவை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து என் வெப்சைட்டோட லோகோவை அப்லோட் பண்ணிட்டேன் ஜஸ்ட் க்ராப் கொடுத்து அகைன் நெக்ஸ்ட் கொடுங்க இப்போது க்ரியேட் அப்படின்ற பட்டன் இருக்கு இல்லையா இந்த பட்டனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் இருந்துச்சுன்னா லாகின் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு அக்கௌண்ட் இல்லை அதனால் நான் கண்டினியூ வித் கூகுள் கொடுக்குறேன் ஆர் நீங்கள் இ இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து கூட லாகின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் கண்டினியூ வித் கூகுள் கொடுக்குறேன் ஸோ எனக்கு என் டேஷ்போர்டுக்குள்ளே வந்துடுச்சு ஸோ இங்கே தான் உங்களோட அந்த ஆண்ட்ராய்டு ஆப்போட ஏபிகே ஃபைல் இருக்குது நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக உங்களோட ஆப் வந்து நம்மளோட உங்களோட இமெயில் அட்ரஸ்க்கு சென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ நான் என் இமெயில் அட்ரஸ்க்கு போகிறேன் ஸோ என்னோடய ஆப் வந்து எனக்கு வந்துருச்சு ஸோ பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த ஏபிகே ஃபைலை நான் வந்து என்னோடய ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஆப்போட ஏபிகே
அது ரொம்ப சிம்பிள் அதுக்கு என்னோடய சஜஷன் என்னென்னா நீங்கள் இதை ஆப் ஸ்டோரில் பப்ளிஷ் பண்ணணும் பட் ஆப் ஸ்டோரில் பப்ளிஷ் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு அதுக்கு கொஞ்சம் செலவாகும் அதுக்கு பதிலாக என்னோடய சஜஷன் என்னென்னா உங்களோட ட்ரைவில் உங்களோட கூகுள் ட்ரைவ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ புதுசாக நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபோல்டரில் இந்த ஏபிகே ஃபைலை அப்லோட் பண்ணிவிடுங்க இப்போது இந்த ஃபைலை ரைட் கிளிக் பண்ணி ஷேர் அப்படின்னு கொடுங்க எனி ஒன் வித் த லிங்க் கேன் வியூ இப்போ இந்த லிங்க்கை காப்பி பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்மளோட வெப்சைட் இருக்கு இல்லையா இந்த வெப்சைட்டில் நம்ம வெப்சைட் இருக்கு இல்லையா இந்த வெப்சைட்டில் நம்ம ஏதாவது ஒரு இடத்துல இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கை மட்டும் நம்ம பேஸ் பண்ணிட்டால் போதுமானது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபூட்டரில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு இங்கே எடிட் வித் எலமெண்டார் ஃபூட்டர் காலம்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுதான் ஃபூட்டர் ரைட்டா ஸோ இந்த இடத்துல தான் நான் என்னோடய ஆப்பை ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு இதை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஒரு டெக்ஸ்ட்டு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து ஆண்ட்ராய்ட் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இமேஜ் தேடினீங்கனாலே கிடைக்கும் ஸோ நான் ஏற்கனவே வந்து ஒரு இமேஜ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு இங்கே இமேஜஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் ஸோ சர்ச் ஃபார் இமேஜஸ் இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் என் கம்ப்யூட்டரில் அப்லோட் ஃபைல்ஸ் கொடுக்குறேன் ஏற்கனவே ஒரு இமேஜ் நான் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த இமேஜை நான் அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் அந்த இமேஜ் ஸோ எனக்கு லெஃப்ட்லேயே இது அலைன் ஆகிருக்கணும் ஸோ அதனால் லெஃப்ட்டு ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த இந்த இமேஜை கிளிக் பண்ணால் அவங்க அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி செட்டப் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கு அந்த லிங்க்கை காப்பி பண்ணிக்கோங்க ஷேர் கொடுத்து இந்த லிங்க்கை நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்க போகிறீங்க பண்ணிவிட்டு இங்கே லிங்க்குன்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் வந்து கஸ்டம் யூஆர்எல் கொடுத்து அந்த லிங்க்கை பேஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஓப்பன் இன் நியூண்டை கொடுத்து அப்டேட் கொடுத்துறேன் இப்போ வாங்க இதை செக் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட வெப்சைட் நான் வந்து ஒரு இன்காக்னிட்டோட செக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் நம்மளோட வெப்சைட் இல்லையா இதில் நான் ஃபூட்டரில் ஸோ நான் ஃபூட்டரில் வந்து பட்டன் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ யாராவது இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணாங்கன்னா எனக்கு அந்த ஆண்ட்ராய்டு ஆப் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதை யாராவது டவுன்லோட் பண்ணணும்னு நினச்சாங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணி அவங்களோட ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாம் கிரியேட் பண்ண ஆப்பு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு கூகுள் க்ரோம் குள்ளே போயிடுங்க உங்கள் வெப்சைட்டோட யூஆர்எல்ல டைப் பண்ணிக்கோங்க நான் ப்ளோவீல் டாட் காம் அப்படின்றத டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்மளோட வெப்சைட் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு வெப்சைட்டில் ஃபூட்டரில் தான் நாம் ஆப் ஆட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதனால் ஃபூட்ரு செக்ஷனுக்கு போயிடுங்க இப்போ கெட் யோர் ஆண்ட்ராய்டு ஆப்ன்ற அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து டிரைவில் தான் போட்டிருந்தேன் அதனால் ட்ரைவோட ட்ரைவ் வழியாக தான் நான் அதை ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் ஸோ பேக்கேஜ் இன்ஸ்டாலர் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ உங்கள் உங்கள் ஆப் வந்து உங்களோட மொபைல் ஃபோனுக்கு டவுன்லோட் ஆகும் இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம ஆப் வந்து டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு இப்போ அதை இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்ஸ்டால் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நம்ம ஆப் எப்படி ஒர்க் ஆகுது நம்ம மொபைல் ஃபோனில் அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்களா ஸோ மொபைல் ஃபோனுக்கான ஆப்பை நாம் வந்து பில்ட் பண்ணிட்டோம் இது வந்து மொபைல் ஃபோனில் ஆப்பாக இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு நாம் வந்து ஃப்ரீ வேர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுனால கீழே வந்து ஆட்ஸ்லாம் வருது ஸோ அதெல்லாம் இக்னோர் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஆப்பை நான் ஒரு தடவை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஒரு வாட்டி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ பாருங்கள் சீரியா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஆப் நம்மளுடைய மொபைல் ஃபோனில் ஃபங்க்ஷன் ஆகிற விதம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் உங்களுக்கான இ காமர்ஸ் ஆப்பை க்ரியேட் பண்ணி